亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为五段，分别为排名前五的台湾热搜词，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Hot Search One， 在今天的娱乐圈，明星的私生活几乎无时无刻不在公众眼前。最近，香港知名演员郭敬安与妻子欧倩仪的离婚新闻，突然成为了台湾社交媒体和搜索引擎上的热搜话题。他们的离婚引起了广泛的公众关注，特别是在台湾。这不仅仅是因为郭敬安的影响力，更是因为他们如何处理和公开他们的私人生活，引起了年轻人的共鸣。郭敬安和欧建仪的关系曾经被公众视为模范婚姻，但他们的分居和最终的离婚声明却让许多人感到意外。这件事情之所以能吸引这么多台湾年轻人的注意，部分原因可能在于现代社会中人际关系的脆弱性和变化快速的生活节奏对个人关系的影响。此外，明星处理私生活的方式，往往给公众，特别是年轻人一种参照，让他们对待自己的人际关系时能有更多的思考。另一个值得注意的点是，欧建仪选择放弃对价值数亿的房产的分割，显得格外不同寻常。这一决定可能反映了他对待财产和私生活的态度。也许对许多人来说，这种态度是值得学习的。在物质和情感需求之间找到平衡，可能是许多现代人在关系中努力解决的问题。在这样的背景下，郭敬安和欧倩仪的离婚不仅仅是又一场明星的分手，而是反映了现代社会中人们在处理感情、家庭和职业上的复杂性和挑战。这也让人们开始思考，当代社会对个人关系提出的要求和挑战究竟是什么。为什么在今天，即使是被视为模范的夫妻，也可能会因为各种外在和内在的压力而选择分道扬镳？最后，这一事件也让我们不禁思考：如果我们处在相似的境遇中，我们会如何处理这些关系中的复杂问题？当关系遇到磨难时，我们是选择逃避还是面对？这些问题不仅关系到明星。他们几乎是每个人在现代快速变化的社会中都可能面临的问题，请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。Hot Search Two， 最近台湾股市的一个热搜词“世界先进”引起了广泛关注。这个词汇之所以能登上热搜，主要是因为它在股市中的表现异常突出，单日涨停，并且交易量爆炸。引起了市场和媒体的广泛关注，但是这只是冰山一角。在全球半导体行业竞争加剧的背景下，台湾作为一个重要的半导体生产基地，本土企业如世界先进的表现，直接影响到全球供应链的稳定性和发展趋势。正是这种关键角色，使得任何关于这些公司的新闻都能迅速吸引公众和投资者的目光。此外，随着越来越多的年轻人在台湾投身股市，他们对于如何在这个复杂且多变的市场中寻找投资机会表现出极大的兴趣。股票如世界先进的突然爆红，不仅仅是因为其在市场上的表现，更因为它提供了一个学习和讨论经济趋势、公司发展和技术革新的窗口。在这种情况下，世界先进不仅是一个股票的名字。它已经成为了年轻人探讨和理解经济、投资和技术发展的一个象征。这个热搜词出现在台湾热搜的原因，不仅仅是因为它本身的股市表现，更因为它在当下的社会经济环境中占据了一席之地，成为了年轻人和投资者们关注的焦点。但这背后的成功是否仅仅因为市场的炒作呢？还是真的有其独到的技术优势和市场前景？这种现象是否会引导年轻人误入投机的快车道，而忽视了投资的本质和风险？在享受股市红利的同时，我们是否也应该对这种快速涨停的股票保持警觉？通过探讨这些问题
，我们不仅能更好地理解“世界先进”这一热搜词背后的多层面意义，同时也能引发更多关于如何在变动的市场中做出明智选择的讨论。这些讨论和思考，最终会帮助我们建立一个更为稳健和理性的投资观念。那么，你准备好了吗？要不要来看看世界先进以及它背后的故事？了解这背后的真相是什么 ？Hot Search Three， 为什么杨景华会频繁出现在台湾的热搜榜上？首先，杨景华是一位多才多艺的艺人，他的职业生涯涵盖了演戏、歌唱，甚至是综艺节目的参与。最近，他因为在《浪姐舞》中的表现而再次成为公众关注的焦点。这个节目不仅展示了他的艺术才能。也展示了他在压力下的真实反应，例如为获评委称赞后的落泪。这种真实展示可能让许多年轻观众感到共鸣。其次，杨景华的生活方式和选择，如购买豪宅等，也时常成为媒体和公众讨论的话题。这种关注度反映了公众对于名人私生活的好奇心，以及媒体愿意满足这种好奇心的现实。再者，杨景华在公众场合经常提及的个人经历和感悟，如友情和职业选择的坦白，为他赢得了不少粉丝的支持，也促使更多关于他的讨论出现在各大社交媒体和搜索引擎上。最后，杨景华的形象和他处理公众关注的方式，尤其是在社交媒体上的互动，增加了他在年轻人中的受欢迎程度。这些都是他频繁出现在热搜的原因。那么，如果你是一位普通人，面对公众舆论和社交压力，你会如何处理？这种情况下，我们又能从杨景华的处理方式中学到什么呢 ？Hot Search for 近期，亚里一千五百一十四的股价在台湾股市中引起了广泛的关注，从四月十五日创下一百八十四元的历史新高，到隔天进入处置，再到处置结束时的急剧下跌。亚丽的股价已经成为了许多财经节目和投资者讨论的焦点，但为什么亚丽会突然成为热搜词呢？首先，亚丽是台湾重点行业的重要股票之一，在台湾电力设备和服务市场中占有一席之地。其次，股价的剧烈波动，尤其是在短时间内从高点级跌至跌停板，引起了市场的极大关注。这种剧烈波动不仅影响了投资者的资金安全。也引发了对台湾重点行业未来走向的种种猜测和担忧。此外，亚丽的股价波动也反映出更广泛的经济和市场趋势，例如台电宣布的巨额投资计划和美国基础设施计划的影响。本应为重电股带来利好，但市场反应似乎并不如预期。这种不匹配的反应可能与全球经济的不确定性、投资者对未来市场走向的疑虑。以及行业内部可能存在的未公开问题有关。在这种背景下，亚丽成为了热搜词，不仅因为它本身的重要性和影响力，还因为它在当前经济环境中所反映出的更深层次的市场和经济动态。年轻的投资者和市场观察者们，尤其是那些刚刚步入股市的新手，更应该关注这样的事件，不仅因为他们提供了学习和观察市场波动的机会。也因为他们可能影响到每个人的投资决策和财务安全。那么，这一切对你意味着什么？在这种市场环境下，如何做出明智的投资选择？若你是一个刚开始接触股市的年轻人，你准备好如何应对这种价格剧烈波动的股票了吗？这些问题不仅仅是投资者需要考虑的，也是每一个关注经济和自身财务安全的人需要思考的问题。Hot Search Five， 在全球经济多变的当下，苹果财报频繁出现在台湾的热搜列表上。不仅因为苹果公司的市场影响力巨大，更因为其财报能够为投资者和市场分析师提供重要的经济健康和技术趋势指标。特别是在最近的财报中，苹果不仅宣布了创纪录的股票回购计划，还有对 AI 技术的巨额投资。这些都直接影响了全球和台湾本地的股市和科技行业的动态。苹果的每一次财报发布，都被视为科技行业和宽广市场健康的晴雨表。尤其是在台湾，这个科技重镇，苹果的产品和策略变动对许多当地企业和供应链都有直接的影响。
。此外，苹果如此庞大的市值，使其财报成为了全球经济指标之一，足以影响整个亚洲市场的投资情绪和决策。年轻人尤其对此类信息敏感，他们不仅关注苹果产品本身。更关心这些变化如何影响他们的就业前景和投资选择。在 AI 技术即将改变多个行业的背景下，苹果的投入方向无疑为这一代年轻人提供了一个探索和学习的方向。那么，在你的日常生活中，有没有因为科技的快速发展而感到困惑或者兴奋？或者你有没有考虑过如何利用当前的科技趋势为自己的未来做准备？请在评论区分享你的想法。帮助网友了解，我们都应该努力追求的普世价值。